Zum Abschluss beweisen wir heute noch die Bernoulli'sche Ungleichung. 1 plus x hoch n ist größer gleich 1 plus n mal x unter diesen Voraussetzungen hier oben. Mittlerweile ist niemand mehr verblüfft, wenn wir den Beweis mit vollständiger Induktion machen. Also legen wir los, Induktionsanfang, n ist aus n0, also starten wir bei n gleich 0. Dann gucken wir uns an, was steht auf der linken Seite für n gleich 0. Da steht 1 plus x hoch 0. Irgendwas hoch 0, das ist 1. Da steht auf der rechten Seite 1 plus 0 mal x und das ist auch 1. Also dürfen wir hier vollkommen berechtigt ein größer Gleich dazwischen schreiben. Der Induktionsanfang bei n gleich 0, der klappt also schon mal. Und jetzt brauchen wir einen Induktionsschritt von n auf n plus 1. Da schreiben wir uns die linke Seite zum Beispiel hin, 1 plus x hoch n plus 1. Und jetzt wissen wir, wir wollen irgendwie eine Induktionsvoraussetzung verwenden, also schreiben wir hier einen Faktor 1 plus x spalten wir ab, dann bleibt dann 1 plus x hoch n übrig. Und für das 1 plus x hoch n verwenden wir jetzt die Induktionsvoraussetzung. Sagen, das ist laut Induktionsvoraussetzung, oh, vielleicht schreibe ich das in die nächste Zeile, laut Induktionsvoraussetzung, das 1 plus x schreibe ich ab und aus dem 1 plus x hoch n mache ich ein 1 plus x mal n und ich klammer es natürlich. Können wir auch markieren, hier aus rosa ist wieder rosa geworden mit der Induktionsvoraussetzung. Ja und jetzt multiplizieren wir das aus. Also da gibt es 1, dann gibt es einmal n mal x, also plus n mal x. Und dann haben wir hier ein x mal 1, also plus ein weiteres x. Und dann noch die hinteren beiden Terme miteinander, plus n mal x Quadrat. x Quadrat ist garantiert positiv, auch wenn x vielleicht mal negativ ist. Das ist hier erlaubt. Das heißt, dieser Term hier, der ist größer gleich 0. Und das heißt, wir können den jetzt weglassen, wenn wir ja eine Ungleichung in diese Richtung hier haben wollen. Also wenn wir den weglassen, wird es nochmal kleiner oder bleibt gleich. Dann haben wir noch irgendwas mal x. Ja, hier und hier steht ein x. Wenn wir das ausklammern, haben wir noch ein n plus 1 mal x. Und das ist natürlich genau das Ziel beim Induktionsschritt. Da oben steht noch die Aussage, wie wir sie haben wollen. Das heißt, auch das hat wunderschön funktioniert.